फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ भिंडी की एकदम नई रेसिपी तो इस तरह से अगर आप भिंडी बनाएंगे तो जो भिंडी नहीं खाते हैं वो लोग भी भिंडी खाना पसंद करेंगे बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से तो भिंडी हमने ले ली है भिंडी को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इन्हें मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है जो भिंडी छोटी थी उन्हें मैंने सिंगल रखा है बस इसका दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट कट कर दिया है और मैंने दो पीसेस में कट कर लिए भिंडी और अब हम इनके ऊपर डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च का यूज किया है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसके ऊपर दो चम्मच बेसन तो बेसन वाली भिंडी तो आपने कई बार बनाई होंगी लेकिन ये तरीका कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पे अब हम बेसन और भिंडी और साथ ही मिर्ची को अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो भिंडी में जो भी लेस होता है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल भी भिंडी में लेस नहीं रहेगा तो हमें बेसन के साथ भिंडियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा बेसन का यूज ना करें दो चम्मच काफ़ी है तो भिंडियों को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है अब ये कढ़ाई रखेंगे गैस पे कढ़ाई में करीब दो चम्मच ऑयल डालेंगे और साथ ही एक छोटा चम्मच जीरा थोड़ी सी हींग और यहाँ पे दो ग्रीन चिली मैंने कट करके डाल दी हैं और इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं इनको जलाना है बस इन्हें हमें लो टू मीडियम हीट पर बस थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है जैसे ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट तो अदरक लहसुन को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं और बस इनको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेते हैं और जैसे इनका कच्चापन चले जाए वैसे हम यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप प्याज को भी बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पेस्ट बना के ही ऐड करें आप बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं और प्याज को हम थोड़ा सा पकने तक इसको फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज का भी कच्चापन चले जाए बस इतना हमें इसे फ्राई करना है बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है अभी तो अभी देखिए प्याज भी हमारा थोड़ा सा पक चुका है और जब प्याज थोड़ा सा इस तरह से फ्राई हो जाए तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक टमाटर तो टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है और साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर साथ ही यहाँ पर नमक भी ऐड कर दें और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें और बस हम इन्हें कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे तो चलिए इसको ढक देते हैं और यहाँ पे हीट को आप लो कर दें तो देखिए करीब डेढ़ से दो मिनट हो गया है और देखिए तेल सेपरेट हो गया है मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है तो बस अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे दो बड़ा चम्मच के करीब दही या फिर मलाई या फिर क्रीम तो तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी इसमें ऐड कर दें तो मैंने यहाँ पे दही ऐड की है जिसे मैंने फेंट लिया है और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं हो इतना आप ध्यान रखें और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि दही फटे ना और बस इसे एक या डेढ़ मिनट के लिए आप चलाते रहें और हीट को लो रखें और यहाँ पर हम इसको आप ढक देंगे और ढक के हम इसे पकाएँगे तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा पैन लिया है और पैन में मैंने करीब दो चम्मच ऑयल ऐड किया है फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और फिर मैंने ये भिंडी ऐड कर दी है फ्रेंड्स ये वाला वीडियो मेरा मिस हो गया है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई तो बस आप दूसरे पैन में थोड़ा तेल और थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा मिर्च पाउडर ऐड करके ये भिंडी ऐड कर दें बस और कुछ नहीं करना है और इन भिंडियों को हमें बस दो मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेना है तो आप देख रहे हैं ना भिंडी में जो बेसन है ना बहुत अच्छे से कुक हो गया है और भिंडी में लेस देखिए बिल्कुल नहीं रह गया है तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पैन को हटा लेते हैं गैस से और यहाँ पे देखिए मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है और इससे ज़्यादा इसको अभी नहीं पकाना है बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है तो बस दो तीन बार इसको हम चला देंगे और बस हम इसमें अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे और भिंडियों को भी मसाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि भिंडी हमारी फीकी ना लगे और बस नमक पहले भी ऐड किया है तो आप यहाँ पे थोड़ा ऐड करें अच्छे से इसको ढक देंगे और बस यहाँ पे हमें इसे दो मिनट के लिए लो हीट पे पकाना है तो अभी देख रहे हैं आप भिंडी का टेक्स्चर कितना प्यारा है भिंडी ने पैन को छोड़ दिया है मतलब जो सब्जी है मसाला है बहुत अच्छे से कुक हो गया है देखिए तो बेसन वाली भिंडी तो आपने कई बार बनाई होंगी लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और एकदम यूनिक है और इस तरह से आप इसे बनाएंगे तो बस ना खाने वाले भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे तो बस इसको हम करीब एक मिनट के लिए खुला ही थोड़ा सा अलग पलट देंगे 
इससे पहले हम इसमें धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें अगर आपको पसंद है तो और बस इसको हम मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड्स देखा ना कितनी फटाफट से हमारी भिंडी की सब्जी बन चुकी है देख रहे हैं ना देखने में एकदम टेम्पटिंग लग रही है तो इस तरह से आप भी बनाइए और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर